আমি আজকে আপনাদেরকে শেখাবো এক্সেলে কিভাবে আপনারা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো করবেন আরো কিছু ফর্মুলা শিখিয়ে দেব যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তারপরে পার্সেন্টেজ গড় সর্বোচ্চ নাম্বার সর্বনিম্ন নাম্বার এবং গণনা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এগুলো হচ্ছে কি আমার লিস্ট এই তালিকা ধরে আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে এই কাজগুলো করবেন মাইক্রোসফট এক্সেলের সবচেয়ে ভালো সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যত সফটওয়্যারে কাজ করেন না কেন মাইক্রোসফট এক্সেলে আপনি আপনার নিজের মতো করে কাজগুলো করে নিতে পারবেন যেগুলো অন্য সব সফটওয়্যারে করতে পারবেন না সুতরাং চলুন আমরা দেখে আসি কিভাবে আমরা কাজগুলো করব আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুকে শেয়ার করবেন এবং লাইক দিবেন তো চলুন আমরা দেখে আসি এখানে দেখুন আমি একটি শীত তৈরি করে রেখেছি তো এটা করতে যেহেতু লং টাইম লাগবে তো আমি আপনাদেরকে ফর্মুলাগুলো দেখিয়ে দিব কিভাবে ফার্স্টে আপনারা করবেন প্রথমে আমরা শিখব হচ্ছে কি কীভাবে আমরা যোগ করব এখান থেকে আমি সবগুলো নাম্বার চেঞ্জ করে ফেললাম দেখেন সরিয়ে ফেললাম ওকে আমি এখানে প্রত্যেকটাতে একশো করে বসালাম এই নিচে আমাদের গ্র্যান্ড টোটাল অর্থাৎ টোটালটি দেখাবে আচ্ছা এখানে ফর্মুলা করা আছে এখন এই ফর্মুলাটা আপনারা কিভাবে করবেন সেটাই আমি দেখাচ্ছি যারা নর্মাল ক্যালকুলেশন জানেন এক্সেলের কাজ তারা সচরাচর যারা একেবারে আনারই তারা কাজগুলো করে থাকেন এইভাবে ঠিক প্লাস প্লাস সাইন দেন ওকে তারা যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে প্লাস সাইন দেন তারপরে একটা একটা করে যোগ করেন একটা আরেকটা প্লাস সাইন দেন তারপরে রো বি ইলেভেন টুয়েলভ कलम थे तक अपनी कि हज़ार रो थे तक अपनी कि भाव ये जो करबें तक तो यतगुलो एक अपनी मानुअल बसान सम्भव ना से आपके देखा कि भाव साम कर यह आनी करते देखने फर्मुला बारे देखा शो कर फर्मुला बारे प्रत्येक देखा सो एखे एतगुल संख्या क्योंकि अपन जो ये मानुअल देवा सम्भव ना सो कि इजिली करा जाए देखिए सहज नियम द्वित नम्बर नियम तो देखें सब सहज जेटा दुई नम्बर नियम हम साम करब इन एक जो चिन्ह दीब अपन की नम्बर बाटने डान पास देखें जो वियोग गुण भाग चिन्ह एवं नम्बर गो आमेरिक बाटन देव ओके সো এখানে আমরা লিখবো সাম সাম বড় হাতে লিখবো এখানে আমরা শিফট চেপে নাইন আছে দেখেন নাইনের উপরে একটা চিহ্ন আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শিফট চেপে আমরা দিলে ব্র্যাকেট এসে পড়বে সো আমরা বি টেন এটাকে সিলেক্ট করব তারপরে আমরা দেখেন ক্লোন আছে আপনাদের কিবোর্ড একটা ক্লোন আছে সেখানে আমরা ক্লোন চাপবো ক্লোন চাপার পরে অর্থাৎ আপনাদের কিবোর্ডে দেখবেন ছোট চিহ্ন এবং বড় চিহ্ন এটা নিচে যে চিহ্নটা সেটা হচ্ছে ক্লোন ক্লোনটা চাপলেন তারপরে দেখেন ফুল স্টপটা চাপলেন সেটা ক্লোন আকারে আসবে তারপরে আবার শিপ চেপে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট লাস্ট ব্র্যাকেটটা দিয়ে দিব এন্ডিং ব্র্যাকেটটা দিয়ে দেব এবার আমরা এন্টার চাপ দিব দেখেন সাম বি বাটনের ফার্স্ট এবং এখানে হচ্ছে গিয়ে লাস্ট সিক্সটিন দেখেন সাতশো এখানে যোগ দেখাচ্ছে এখন আমরা যেটা করব এখানে যদি আপনি কোনো চেঞ্জ যদি করেন সেটা অটোমেটিকলি এক্সেল নিয়ে নেবে দেখেন এখানে দুশো দিলেন আটশো আপনি উপরে এখানে চেঞ্জ করতে চাইলেন যে আপনি ভুল করে পাঁচশোর জায়গায় একশো লিখে ফেলছেন চেঞ্জ করছেন দেখেন অটোমেটিকলি আপনার যোগ দেখিয়ে দিচ্ছে বারোশো আপনি এখানে নয়শো দিবেন দেখেন অটোমেটিকলি এখানে ষোলোশো দেখিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা এবার আমরা বিয়োগ কিভাবে করব এগুলো আমি সব সরিয়ে দিলাম এখানে ফর্মুলা করা আছে এখান থেকে আমি এই একশোকে কপি করে নিয়ে আসবো জাস্ট আপনাদের সুবিধার জন্য 
এখন আমরা বিয়োগ শিখব বিয়োগ কিভাবে এক্সেলে করে আচ্ছা সো এটাও একই ভাবে আপনাদের প্লাস আপনাদের নিউমেরিক একটা বাটন আছে দেখেন ডান পাশে একে শেষের দিকে সংখ্যা দেওয়া আছে প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ এই চিহ্নগুলো দেওয়া আছে ওকে সো আপনাদেরকে যেটা করতে হবে ফার্স্টে প্লাস বাটনে চাপ দিবেন এখানে ক্লিক করবেন প্লাস বাটনে চাপ দিবেন তারপরে একটা বাটনে চাপ দিলেন বি সি টেন তারপরে যোগ করলেন সি ইলেভেন সি টুয়েলভ সি থার্টিন সি ফোরটিন এখন আমি সি ফোরটিন পর্যন্ত ফোরটিন পর্যন্ত যোগ করব এবং বিয়োগ করব এখান থেকে সি ফিফটিন সি সিক্সটিন আপনি বললেন যে সি ফিফটিন সিক্সটিন কিন্তু আমি চাচ্ছি সি টুয়েলভ ও বিয়োগ করবো সি টুয়েলভ আপনি বিয়োগ করতে পারবেন দেখেন সি টুয়েলভ আপনি বিয়োগ করবেন বিয়োগ ফল দুইশো এসে পড়েছে দেখেন আপনি যদি কোনো কারণে এই ফর্মুলা চেঞ্জ করতে যদি চান তাহলে ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করলে আপনি ফর্মুলাগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন আমি সি সিক্সটিন চাচ্ছি না এটা বাদ যাবে আচ্ছা সি সিক্সটিন বাদ দেখেন অটো এই ফর্মুলা এসে পড়েছে যোগ শুধু এই পাঁচটা নিয়েছে আর একটা বাদ গেছে সি ফিফটিন এখন আপনার বাদ পড়ছে কোনটা সি সিক্সটিন এটা আপনি মাইনাস চিহ্ন দিবেন ক্লিক করবেন এন্টার চাপ দিবেন দেখেন তিনশো এক হাজার থেকে সাতশো গেলে থাকে তিনশো ওকে এখন এটাকে আরো ইজিলি কিভাবে করা যায় আমরা সামটা যেভাবে করেছি আমরা সামটা যেভাবে করেছি আপনাকে যেটা করতে হবে সাম সাম লিখবেন পাঁচ ব্র্যাকেট দিবেন শিফ দিয়ে নাইনের উপরে চাপ দিলেই শিফ দিয়ে দেখবেন আপনার উপরে এক দুই তিন চার স্টার চিহ্ন পার্সেন্টেজ চিহ্ন এগুলো দেওয়া আছে এন্ড চিহ্ন এগুলো দেওয়া আছে তো যেখানে নাইন দেওয়া আছে শিফ চেপে নাইনে চাপ দিবেন তাহলে আপনি ফার্স্ট ব্র্যাকেট পেয়ে যাবেন তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট আপনি পেলেন তো আপনি যোগ করবেন কত দশ থেকে চোদ্দ দশ থেকে চোদ্দ দশে ক্লিক করলেন তারপরে শিফ ক্লোনে চাপ দিবেন দেখেন গ্রেটার দেন লেস দেন একটা চিহ্ন দেওয়া আছে আপনাদের কিবোর্ডে এখানে যে ফুল স্টপটা দেওয়া আছে ফুল স্টপে একটা ক্লিক করবেন তারপরে আপনি দশ থেকে সি দশ থেকে সি চোদ্দ পর্যন্ত যোগ করবেন ওকে যোগ করলেন সাম হয়ে যাবে এবার একটা মাইনাস ফিগার বসাবেন মাইনাস ফিগার বসানোর পরে আপনি বিয়োগ করতে চাচ্ছেন কত মাইনাস ফিফটিন আর সিক্সটিন সি ফিফটিন আর সিক্সটিন এই দুইটা হচ্ছে আপনি বিয়োগ করবেন ওকে দেখুন তিনশো ফিগার এসে পড়েছে তিনশো এই ফিগারটি এসে পড়েছে পাঁচশো থেকে আপনি যদি দুশো বিয়োগ যদি দেন তাহলে থাকে তিনশো এখানে তিনশো এসে পড়েছে এখন এই ফর্মুলাটা বসানোর পরে আপনি এই রোগুলোতে এবং কলামগুলোতে যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট চেঞ্জ করবেন সেটা অটোমেটিক্যালি এখানে বিয়োগ যোগ হয়ে যাবে যেমন আপনি থার্টিনে সি থার্টিন এই জায়গাতে আপনি যদি একশোর জায়গায় আপনি যদি লেখেন পনেরোশো দেখেন ফিগার চেঞ্জ হয়ে গেছে সতেরো শেষ পড়েছে আপনি লাস্টের সিক্সটিনে যদি চেঞ্জ যদি করেন নশো বা নব্বই দেখেন আমি নশো লিখলাম ফিগার চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনার ফর্মুলা অটোমেটিকলি সে নিয়ে নেবে যে গুলি করেন বা শুদ্ধ দেবেন এটা হচ্ছে এক্সেলের সবচেয়ে ভালো একটা গুণ আচ্ছা এবার আমরা শিখব গুণ গুণ আমরা কিভাবে করব সো এখন আমরা শিখব গুণটা আমরা কিভাবে করব সো গুণটা করার ক্ষেত্রে এখানে দেখেন প্রত্যেকটাতে দশ দশ করে দেওয়া আছে
এখানে প্রত্যেক কেটে দশ দশ করে দেওয়া আছে সো আমি এগুলোকে কেটে দিব আর এখানে আমার ফর্মুলা বসানো ছিল সো আমি এগুলো কেটে দিলাম এখন আমি এখানে দশ দশ করে বসাবো প্রত্যেকটা কপি করে নিলাম আমরা এখন শিখছি কিভাবে গুণ করব সো এখানে ফর্মুলা বসানো ছিল দেখে এসে পড়ছে আপনারা এই ফর্মুলা কিভাবে বসাবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি এটা আমি কেটে দিলাম প্লাস সাইন চাপ দিবেন নাম্বার সিলেক্ট করলেন স্টার ধরনের একটা চিহ্ন আছে কিবোর্ডে স্টার কিবোর্ডে স্টার বাটনে আবার ক্লিক করলেন ক্লিক করে আরেকটি সংখ্যা চাপলেন ক্লিক করলেন স্টার বাটনে আবার একটি সংখ্যা চাপলেন ক্লিক করলেন স্টার বাটনে আরেকটি সংখ্যা চাপলেন ক্লিক করলেন স্টার বাটনে আরেকটি সংখ্যা চাপলেন দেখুন দশ 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 এগুলো যদি আপনি গুণ যদি করেন তাহলে সংখ্যাটা আসে দশ লাখ ওকে এখন এই ফর্মুলা বসানো শেষ এখন আপনি যদি চান যে কোনো কারণে এটা ফিগার চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ করতে পারেন যেমন একশো দিয়ে দিলাম দেখেন সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এক লাখ এসে পড়েছে সো আপনি এখানে যে সংখ্যায় চেঞ্জ করেন এটা ফিগারটা অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি গ্রান্ড টোটালে চেঞ্জ আসবে যেমন আপনি দশের জায়গায় দিলেন একশো দেখেন চেঞ্জ হয়েছে এক দিলেন চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এখন আমরা যাব ডিভিশন সো ডিভিশনটা আমরা কিভাবে করব এটা একটু দেখে আসি এটা হচ্ছে আমাদের ডিভিশন সো ডিভিশনটা আমরা কিভাবে করব এখন আমরা এটা দেখব আমি এখানে যেটা করেছি প্রথম রোতে নিয়েছি পাঁচ হাজার তারপর রোতে নিয়েছি হচ্ছে গে এক 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 এবং লাস্টে নিয়েছি পনেরো সো এখানে ফর্মুলা বসানো আছে দেখে এটা এসে পড়েছে সো আমি ফর্মুলাটা ডিলিট করে দিলাম দেখেন এবার আমরা ডিভিশন কিভাবে করব এই প্রত্যেকটা বাটনে আমি এখন আমার ই চেঞ্জ করে দিব নাম্বার চেঞ্জ করে দেব সো আমি উপরে নিলাম তিন হাজার তিন হাজার পাঁচশো এক দশ দুই তিন পাঁচশো পঞ্চাশ এক সো এখন আমি এগুলো ডিভাইড করব কিভাবে করব ফার্স্টে আপনি দিবেন প্লাস সাইন চিহ্ন ফার্স্টে আপনি দিবেন হচ্ছে কি প্লাস সাইন প্লাস সাইন চিহ্ন তিনশো দেখেন একটা স্ল্যাশ চিহ্ন আছে এই যে স্ল্যাশ চিহ্ন আপনার নাম্বার বাটন একটা উপরের দিকে স্ল্যাশ চিহ্ন আছে এই স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে আপনাকে ক্লিক করতে হবে হুম আসতেছে তো এখন আপনারা যেটা করবেন যে প্রত্যেকটিতে ফিগার চিহ্ন দিয়ে দিয়ে এই স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে দিয়ে সিলেক্ট করে দেবেন প্রত্যেকটি একটা করে স্ল্যাশ দেবেন আর একটা করে বাটন চিহ্নিত করে দেবেন সো দেখুন এখন যদি আমরা ফিগার যদি এখানে চেঞ্জ যদি করে দিতে ওকে যেহেতু ওই বাঘের সংখ্যাটা বেশি ছিল তাই এখানে আপনার এইগুলো শো করতে ছিল না মানে সংখ্যাটা কমে আসছিল জিরোতে কারণ একসময় ভাগ করতে করতে জিনিস থাকে এই কারণে তো দেখেন এই পুরো সংখ্যাগুলোকে আমরা ভাগ করে দিলাম তো এখন রেজাল্ট আসছে ছয়শো সো এটা গেল বাঘের বিষয় এবার দেখবো আমরা পার্সেন্টেজ কিভাবে করে সো এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজটা আমরা কিভাবে করব দেখেন পার্সেন্টেজে আমি এখানে টেন পার্সেন্ট ফাইভ হান্ড্রেড যেহেতু এখানে পার্সেন্টেজ সবগুলো বসালে সবগুলো ঠিক মতো অ্যাপ্রুভালি করবে না তাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো এখানে টেন পার্সেন্ট দিলাম এখানে ফাইভ থাউজেন্ড বসালাম এখানে নিচে আবার ফিফটিন পার্সেন্ট দিয়ে দিল সো ফিফটিন লেখে যে কাজটা আপনাদেরকে করতে হবে ফিফটিন লেখলাম আমরা এখানে 
এখন আমরা এখানে আসবো এখানে এসে আমরা এটাকে পার্সেন্টেজে চেঞ্জ করে দেবো এখন পার্সেন্টেজ একটা অপশন আছে ওকে সো এটা কিন্তু পার্সেন্টেজে এসে পড়ছে সো পনেরো হাজার পার্সেন্ট হয় না আমরা দিয়েছিলাম পনেরো পার্সেন্ট সো এটাকে আমরা যেটা করব আমরা কেটে দিব কেটে দিয়ে লিখব পনেরো नम्बर সো পাঁচ হাজারের সাথে আমি টেন পার্সেন্টকে গুণ দিব এখন এন্টার চাপ দিব দেখেন পাঁচশো হয়ে গেছে এটা আমি কি করেছিলাম কলম হচ্ছে গিয়ে জি রো হচ্ছে গিয়ে জি এর টেন আর হচ্ছে সরি এফ এর টেন আর এফ এর ইলেভেন সো পাঁচশো এখন আমরা যদি ফিফটিন পার্সেন্ট সাতশো টাকার ফিফটিন পার্সেন্ট যদি ধরে এখানে পনেরো পার্সেন্ট আমরা সিলেক্ট করলাম স্টার চিহ্ন দিলাম এরপরে আমরা সাতশো গুণ করে দিব গুণ করে এন্টার চাপ দিলাম দেখেন একশো পাঁচ তো এইভাবে আমরা পার্সেন্টেজটা করি যে কোনো সংখ্যা এখন আপনি এখানে যদি সংখ্যা পার্সেন্টেজ যদি চেঞ্জ যদি করেন তাহলে দেখেন কি হবে যেমন আমি এখানে পনেরো জায়গায় ফিফটি পার্সেন্ট করে দিলাম দেখেন এখানে ফিগার চেঞ্জ হয়ে গেছে সাড়ে তিনশো হয়ে গেছে আবার ফিফটিন পার্সেন্ট করে দিলাম দেখেন একশো পাঁচ হয়ে গেছে অর্থাৎ এক্সেলে এমন একটা জিনিস আপনি ফর্মুলাগুলো যদি করে যদি রাখেন অটোমেটিক্যালি আপনার রো এবং কলমগুলো তো চেঞ্জ করলে অটোমেটিক্যালি সেই রেজাল্টটা নিয়ে নেবেন আপনার মাথা কোনো এডিক্ট থাকবে না ভুলও যদি করেন যেমন আপনি এই সাতশো জায়গায় আপনি সাত হাজার লিখে দিলেন যে আমি ভুল করেছিলাম সাত হাজার হবে দেখেন সাত হাজার টাকার ফিফটিন পার্সেন্ট কত হাজার পঞ্চাশ আপনি যদি বলেন আমি ফিফটি পার্সেন্ট দিব লিখে দিলেন দেখেন ফিফটি পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশশো টাকা সো এটাই হলো আমাদের পার্সেন্টেজের কাজ এবার আমরা দেখব যে আমাদের এখানে যে রো রোয়ে যে সংখ্যা কলামে যে সংখ্যাটা আছে এই কলমগুলো তো আমরা যে সংখ্যাগুলো লিখেছি এটার ম্যাক্সিমাম নাম্বার এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ওকে সো আমরা ম্যাক্সিমাম করবো এটা কীভাবে করবো সো ম্যাক্সিমাম সংখ্যা বের করার এখানে আমি কতগুলো ফর্মুলা লিখে রেখেছি কিন্তু এই ফর্মুলাগুলো এখন আমি বাদ দিয়ে দেবো যেমন এখানে আমি দেখেন সবগুলো বাদ দিয়ে দেবো এখন নতুন করে লিখবো ওকে সব উঠিয়ে দিলাম এইখান থেকে আমি সংখ্যাগুলো নিলাম কপি করে সে এখানে ফর্মুলা করা ছিল দেখে এটা নিয়ে নিয়েছে যেটা করতে হবে আপনি চাচ্ছেন যে সর্বোচ্চ নাম্বার এখানে যেটা হবে সেটা এখানে আসবে সর্বোচ্চ নাম্বার যেটা হবে সেটা আসবে তো সেটা কিভাবে করা যায় প্লাস সাইন দিবেন লিখবেন ম্যাক্সিমাম ম্যাক্স এই পর্যন্ত ম্যাক্স লেখে বড় হাতের ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট তারপরে সিলেক্ট করবেন প্রথম সংখ্যাটি তারপরে দিবেন ফুল স্টপ তারপরে লাস্ট একের লাস্টের যে আপনার ঘরটা আছে সেই ঘরটা সিলেক্ট করবেন ব্র্যাকেট চেপে দিবেন দেখেন ম্যাক্সিমাম নাম্বার সাত হাজার যেটা আমি আনওয়ালি করতে গেলে আপনার অনেক কষ্ট হতো এখানে যদি এক হাজার নাম্বার বা দুই হাজার নাম্বার যদি থাকতো এই কলামে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সাত হাজার বের করতে অনেক কষ্ট হতো আপনি সাত হাজারকে এখন চেঞ্জ করে দেন ধরেন পাঁচশো করে দেন দেখেন ম্যাক্সিমাম নাম্বার পাঁচ হাজার সে নিয়েছে অটোমেটিক্যালি ফর্মুলা কিন্তু নিয়ে নিয়েছে ওকে আপনি যদি নয়শো যদি দেন দেখেন নিবে না কারণ নয়শো ছোট আপনি নয় হাজার করে দেন দেখবেন ঠিক আছে নিয়ে নিয়েছে আবার নিচের ঘরে এটা খালি ছিল এটা আপনি দশ হাজার দিয়ে দিলেন দেখেন অটোমেটিকলি নিয়ে নিয়েছে এই ঘরটাও খালি ছিল আপনি দিয়ে দিলেন নব্বই বা নয়শো দেখেন নিবেন না নিবে না কারণ কি সংখ্যাটি আপনি চেয়েছেন ম্যাক্সিমাম সো এটা মিনিমাম তাই নেয় আচ্ছা এবার আমরা সর্বনিম্ন সংখ্যা কিভাবে নিব এই জিনিসটা এখন আমরা দেখব সো আমার মনে আর এগুলো কপি করার দরকার নেই এখানে কপি করা আছে আমি আপনাদেরকে ফর্মুলাটা দেখে ফর্মুলাটা কিভাবে করবেন সো আমরা এখন মিনিমাম সংখ্যা সিলেক্ট করব সেটা কিভাবে এখানে অনেকগুলো সংখ্যা দেওয়া আছে আপনারা যদি দেখেন লক্ষ্য যদি করেন লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন অনেকগুলো সংখ্যা দেওয়া আছে ওকে 
मिनिमाम संख्या सर्वनिम्न संख्या दस आनी कारण सर्वनिम्न संख्या पांच अच्छा दस जगह तीन बस सर्वनिम्न संख्या तीन तीन हजार तीन सौ सर्वनिम्न संख्या दस सो एखे हेडेक नहीं सब चाहे भलो गुण हमारे फर्मुला कर मिनिमाम संख्या एन देखो जो गो संख्या आम एखे एक हजार संख्या लिखी मैनुअलिटोमेटिकली छोटा गरेज प्रथम घर कर बुजन मान सतरशोटिकली संख्याल कत छोटा 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 
সাবটাইটেলটা সবচেয়ে ভালোই হচ্ছে যে এটা যে আমরা জোকটা বুঝতে পারি যে তিনটা সংখ্যা কত যতগুলো আমরা সর্ট আউট করি অথবা যতবারই আমরা ফিল্টার করি যে ভ্যালু বলবো সেটা অটোমেটিক্যালি সেভ করে আমাদের বলে দেয় এটা হচ্ছে সাবটাইটেলের সবচেয়ে ভালো একটা গুণ ওকে এই গেল সাবটোটাল এখন সাবটোটালটা আমরা কিভাবে ফর্মুলাটা করব এটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে প্রথমে আপনাকে লিখতে হবে সাবটোটাল বড় হাতে লিখবেন সব সাবটোটাল এটাতে একটু মনে রাখবেন ব্র্যাকেট দিয়ে নয় কথাটা লিখতে হবে নয় সংখ্যাটা লিখতে হবে নয় সংখ্যাটা লিখে একটা কমা দিবেন গ্রেটার দেন যে চিহ্নটা আছে দেখেন ওইটা নিচে কমা দেওয়া আছে ওই গ্রেটার দেন এর নিচে কমা সো নয় দিয়ে কমা দিবেন এরপরে প্রথম বক্সটা সিলেক্ট করবেন তারপরে দিবেন ফুল স্টপ ব্যাক স্পেসে একটু আসবেন ব্যাক স্পেসে এসে ওটা কেটে দিবেন তারপরে দিবেন লাস্টের ঘরটা যেটা আপনি সিলেক্ট করতে চান শিফ দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেবেন ওকে দেখেন সতেরো সতেরো এখানে আপনি নিরানব্বই দিলেন দেখেন অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে গেছে যে সংখ্যাগুলো দিলেন সেগুলো অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে নেবেন সো এটা হচ্ছে সাব টোটালের সবচেয়ে ভালো একটা কাজ এখন লাস্টে আমি আপনাদেরকে যে ফর্মুলাটা দেখাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এক্সেল অটোমেটিক্যালি কিছু জিনিস নিজে নেয় অর্থাৎ এগুলো আপনি যদি টান দিয়ে যদি দেখেন তাহলে সিলেক্ট করলে নিচে কিছু অপশন দেখে এক্সেল যেমন এবারে যে কয়টি সংখ্যা আছে দেখেন এবারে যে করে আছে পাঁচশো নয়শো আটশো সাতশো নয়শো আশি নয়শো ঠিক আছে এই সংখ্যাগুলোকে আপনি যদি সিলেক্ট যদি করেন যেমন এই ষাটটা সংখ্যাকে আমি সিলেক্ট করলাম ষাটটা সংখ্যাকে সিলেক্ট করার পরে নিচের দিকে যদি আসেন এক্সেলের নিচে যে হেডিংটা আছে সেখানে যদি আসেন দেখেন এই ষাটটা সংখ্যার এভারেজ কত ছয়শো বিরাশি এটা দেখাচ্ছে এখানে কাউন্ট মানে কয়টা সংখ্যা আছে সাতটা সংখ্যা দেখাচ্ছে এবং এগুলোর যোগ ফল কত এই তিনটা জিনিস আপনি এক্সেলে ম্যানুয়ালি অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে যে কোনো সংখ্যা সিলেক্ট দিতে পারে যেমন ধরেন আমি সাব টোটালের যে ঘরগুলো আছে সেগুলো সিলেক্ট করলাম এই যেভাবে টেনে এখানে বাটনটা ফার্স্টে রাখলাম তারপরে দেখেন মোটা একটা প্লাস চিহ্ন মাঝে রাখবেন মাউসটা লেফট বাটনে ক্লিক করে একটা টান দিবেন ছাড়বেন না কিন্তু টান দিবেন এই লাস্ট ঘর পর্যন্ত আমার যে ক্যালকুলেশনের ফর্মুলার আগের ঘর পর্যন্ত আপনি সিলেক্ট করবেন এবার ছেড়ে দেন নিচে আসেন দেখেন এভারেজ তিনশো দুশো উনপঞ্চ কাউন্ট এখানে পাঁচটা নাম্বার আছে সাম হচ্ছে গিয়ে এগারোশো নিরানব্বই আবার এখানে কোনো সংখ্যা এডিট করলেন ওকে ধরেন এখানে সাইড দিলেন আবার এটা সিলেক্ট করে আপনি চাচ্ছেন যে আমি পরিবর্তন করলাম এবার দেখতে চাচ্ছি রেজাল্ট এগুলো আবার মাঝে রাখবেন এরকম মোটা চিহ্ন আসবে মোটা চিহ্ন আসার পরে আপনি বাম বাটনে ক্লিক করে ধরে রেখে টান দিবেন একটা মিস করবেন ওকে দেখেন ফিগার চেঞ্জ হয়ে গেছে এবারে যদি সে কান্ন কাউন্ট এখানে ষাটটি সংখ্যা আছে আগে ছিল পাঁচটি সাম হচ্ছে সতেরোশো উনষে আপনারা যারা এই এক্সেল এই ফর্মুলার কাজগুলো দেখবেন তারা একটু কষ্ট করে ইউটিউবে দেখার সময় এটা জুম করে নেবেন অথবা বড় করে নেবেন ফুল স্ক্রিনে দেখবেন আপনাদের জন্য দেখতে সুবিধা হবে যদি এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়েছে যারা এক্সেল ভালো মতো শিখতে চান তাদের আশা করে একটা কাজে লাগবে এবং অফিসিয়াল জীবনে গেলে এগুলো আপনাদের কাজে দেবে ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য আশা করি আমার সাথেই থাকবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুকে শেয়ার করবেন এবং লাইক দিবেন এবং ইউটিউবে যে সার্চ করবেন রবিনিয়া সিনেমা আমার অন্য সব টিউটোরিয়াল দেখতে পাবেন ধন্যবাদ সবাই